ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നീംസ് മാജിക് വേൾഡിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് കട്ട്ലറ്റ് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സ്പൈസി ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ എല്ലാ സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫുൾ സവോള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് പീസ് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സവോളയുടെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ സവോള അധികം വേവിക്കത്തില്ല കാരണം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കട്ട്ലറ്റിന് വേണ്ടി എണ്ണയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാവുന്ന ഒരു ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വേവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വറുത്ത മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വറുത്ത മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വറുത്ത മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്താൽ മതി മുളക് പൊടിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഈ ഒരു മിക്സിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി പൊടികൾ ചേർക്കാം അടുത്ത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിനൊക്കെ എപ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തത് കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അടുത്ത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയും വറുത്ത മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ അതിലോട്ട് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്ത സമയത്തും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത സമയത്തും ഉപ്പ് ചേർത്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് വേണം നമുക്കിതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ബോൺലെസ് പീസ് മാത്രമായിട്ടാണ് എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസാലാസ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പൊട്ടറ്റോ നേരത്തെ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വേവിച്ച പൊട്ടറ്റോയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഗ്രൈൻഡായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ആദ്യമേ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഇതിലോട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യത്തില്ല ഷാലോ ഫ്രൈ മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ചേരുവകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും ഒരു കോഴിമുട്ട മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതും വേണം
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുമ്പ് ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കിതിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കട്ട്ലറ്റ് പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അറ്റ് എ ടൈം മൂന്ന് കട്ട്ലറ്റ് പീസസ് ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മളിത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ഒന്ന് മാറുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിതെല്ലാം ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അധികം നമുക്ക് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേളിലൂടെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ പെട്ടെന്നൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡി